Jehovah Mungu wangu kwa mara nyingine hii ni jioni yako wewe utukuzwe wewe uinuliwe wewe uhimidiwe naye stahili sifa zote wana na Mungu juu yeyote Faume utawalae tangu milele hata milele yale unayoyataka huyatenda na yale unayoyatenda yabaki kuwa yametendeka hata milele jina lako litukuzwe jina lako na litukuzwe kwa kuwa hivi ndivyo ilivyokupendeza wewe tena kwa mara nyingine jioni hii leo naposimama katika madhabahu hii ya wapo radio Mungu mwenye enzi ili nipate kunena habari ya ufalme wako kutokea upande huu wa studio hivi ndivyo ambavyo unanikutanisha na msikilizaji ili ya kwamba apate kuokolewa ili ya kwamba apate kuponywa ili ya kwamba apate kuinuliwa ili ya kwamba apate badiliko la milele ili ya kwamba akawekewe shuhuda kinywani mwake zisizoweza kugeuzwa wala kukanushwa kamwe na kilele cha haya yote e bwana unapotumia kinywa hiki cha udongo ulichokiumba mwenyewe unapotumia ndimi hizi kwa makusudi yako ya uungu e bwana wewe tu ukawe ndiwe Mungu wa kutukuzwa kwa yote wewe ukawe ndiwe Mungu wa kutukuzwa kwa yote jina lako linuliwe jina lako lihimidiwe jina lako nalitukuzwe kwa kuwa wewe ni Bwana na wewe ni Mungu jina lako nalitukuzwe katika jina la uweza la Yesu Kristo amen Nina kusalimu mpendwa msikilizaji wa Wapo Radio FM na kwa upekee wake kabisa msikilizaji wangu mimi ni ndugu yako Bishop Manase DM wa mji wa Bwana mahala mabaya ya siporuhusiwa kuharibu na Juma lililopita nimeongea sehemu ya tatu ya tatizo lililo katika misingi na kwamba taabu yako au vita vyako vinapokuwa na umri mkubwa kuliko wewe vinapokuwa na miaka mingi kuliko umri wako na leo hii niko tayari kufanya hitimisho na Juma lijalo nitakuwa naongea nawe juu ya usingizi wako unapokuwa umetatanika na mimi hakika kabisa ya kwamba yale yote ambayo Bwana aenda kunena nawe leo na siku zijazo yatakuwa ya msaada mkubwa katika maisha yako na ya wale wote wapendao Nasoma andiko kutoka katika kitabu kile cha Mithari sura ile ya kumi, mstari wa ishirini na tano. andiko katika kitabu cha Mithari sura ya kumi. Kisulisuli kikiisha kupita asiye haki hayuko tena maana yake atatoeshwa na Biblia inasema kisulisuli ule upepo wa kisulisuli ukiisha kupita maana yake unapokuwa umepita utapita tu wakati fulani katika maisha yako asiye kuwa haki hayuko tena atakuwa ametoeshwa bali mwenye haki ni msingi wa milele mwenye haki ni msingi wa milele tunaponena juu ya mwenye haki kuwa ni msingi wa milele maana yake ni kwamba hawezi kutoeshwa hakuna kutoeshwa kwake nimenena nawe kwa kina kwa umbali fulani na mileo nataka kufika mahala pa kunena nawe zile ishara za tatizo la misingi inayokukabili na leo nitakueleza nini cha kufanya ili upate majawabu kabla sijaomba nawe wako watu wawili maarufu sana katika siku za Biblia watu hawa walikabiliana na mengi yaliyoashiria kwamba walikuwa ni watu waliokabiliana na misingi ya kule watokako ingawa walikuwa wameokolewa na Bwana sawa ingawa walihamishwa neno wokovu manake ni kuhamishwa kutoka ulimwengu mwingine kwenda ulimwengu mwingine Yohana anasema nimehamishwa kutoka mautini kwenda uzimani na neno kule kuwa Mkristo umaanisha ni watu walioitwa kutoka kutoka ulimwengu mwingine kama watu waliotoka kutoka Misri kwenda Kanaani watu hawa waitwao Ibrahim na Lutu Mungu alifanya majirio katika siku za Biblia akakutana na mtu aitwaye Ibrahim naye akamondoa mahala pa misingi ya uovu kwa kuwalikaa katika katika watu wa Ukaldayo uru ya Ukaldayo 
akiwa ni mtu aliyeabudu sanamu na miungu mtu ambaye hakuwa na ushirika wowote na Mungu Mungu akajishusha katika kiwango cha kuanza ushirika na mwanadamu ambaye mwanadamu huyu hana hata habari ya kwamba Mungu yupo naye anaishi naye anapoondoka kutoka uru ya ukaldayo bibi yake ananena ondoka katika nyumba ya baba yako ondoka mahala pa watu wako na katika sanamu zao mtu mmoja aitwaye Lutu mjomba wake akaamua kuambatana naye na kwa kule kuambatana naye tu bibi anasema katika sura ya 13 wa kitabu cha mwanzo msari wa tano Lutu naye akafanikiwa akawa na makundi ya ngombe akawa na hema akawa na kila namna ya watumwa ambao wangeweza kutekea ya hizo mali zake natazama Ibrahim walipokuwa ameenda umbali fulani anapofika Kanaani tu mahala panapoitwa Betheli na kwa hakika palikuwa Betheli kwa sababu alijenga madhabahu akapaita mahala pale Betheli yani ni nyumba ya Mungu na Ibrahim aliishi akizijenga madhabahu kwa lugha nyingine alikuwa aki akirenounce anakataa misingi yoyote ya nyumba ya baba yake misingi yoyote ya watu wa ukaldayo naye alichokuwa akikifanya ni kujiconnect na Mungu wa mbingu Mungu ambaye yeye ndiye aliyeumba mbingu na nchi alichokuwa akikifanya ni kuonyesha utambulisho wake ulio mpya ya kwamba hana sababu yoyote ya kushikiriwa na chochote kisichokuwa Mungu ila mapenzi ya Mungu ndiyo atakao yatenda na moja ya madhabahu zilizoleta tofauti kubwa kabisa katika maisha ya Ibrahim hata sisi leo hii tukiwa wana wa Ibrahim wa imani tunajivunia kusema kwamba ahadi za Ibrahim ni zangu ni pale ambapo Ibrahim alimtoa Isaka kuwa dhabihu ya kuteketezwa Naye akiwa katika hali ile ya kutaka kumtoa Isaka kuwa dhabihu ya kuteketeza Mungu akaapa kwa jina lake mwenyewe kusema Ibrahim kwa kuwa wewe hukunizuilia mtoto wako wa pekee bali umemtoa awe dhabihu kwa ajili yangu mimi Mungu nimeapa kwa jina langu mwenyewe katika kukubariki nitakubariki na wao watakao kulani hao nitawalani wale watakao kubariki nitawabariki adui zako watakuwa adui zangu na hata itakuwa ya kwamba uzao wako watamiliki malango ya adui zao leo hii unaponena baraka ya Ibrahim ni yangu ni kwa sababu Ibrahim aliweza kusimama katika madhabahu akaugusa moyo wa Mungu naye Mungu akaachilia baraka inenayo hata malango ya adui zangu hayataweza kushindana nami. Yesu alipokuja akanena neno la kuweka muhuri wa yale aliyopita kama mwana wa Ibrahim kusema ninalijenga kanisa langu hata malango ya kuzimu hayataweza kulishinda. Jioni hiyo leo ninapokuja katika maisha yako niweze kunena na misingi ya yale yoyote yale yaliyovita na sababu zisizozijua Bwana yeye ndiye misingi ya kale kuliko misingi yoyote iliyowahi kuwako yeye na nena ya kwamba kabla ya siku za milima kuwako alikuwa pamoja nawe alikuwa pamoja nawe alikuwa pamoja nawe na hivyo basi anayo makusudi anayo makusudi ya yote ambayo anataka kukutendea jioni hiyo leo ili ukapewe kuitwa kwa jina jema na maisha yako yakatofautishwe kabisa katika jina la uweza la Yesu Kristo na unatazama kwa upande wa pili maisha ya mtu huyu aitwaye Lutu yani mjomba wake Ibrahim yeye hakujali kujihusisha na chochote kinachoitwa madhabahu hakujali kujihusisha na chochote kinachoitwa ibada hakujali na chochote kinachoitwa kumwabudu Mungu ila alijali na kuthamini sana yale yaliyo baraka za Mungu zinazopitia kwa Ibrahim na hatimaye akiendelea kuishi vivyo siku moja wachungaji wa Ibrahim na wachungaji wa Lutu wanapopambana Ibrahim anamwambia chagua mwelekeo wa kwenda haitupasi kugombana Lutu akachagua mwelekeo wa bonde la Sodoma na Gomora kwa kuwa lilikuwa ni bonde lilojawa 
na kila kilicho thamani ya kuchunga mifugo wake Lutu wa kujua ya kwamba kwa kada navyoenda kuisha kiwa na mafanikio misingi ile ya uovu ambayo ingeweza kumwandama itakuwa ni misingi ya uovu itakayotosha kuangamiza maisha yake Lutu alikaa akachangamana na watu wa Sodoma hata wakati Bwana anataka kumuokoa Lutu anaongea na Ibrahim ya kwamba niko tayari kuangamiza Sodoma lakini tazama Sodoma najua kwa hakika ya kwamba kuna wale wanaokuhusu na Ibrahim akajaribu kufanya maombezi ili ikiwezekana Sodoma na Gomora vyote vyokolewe na alipoona ya kwamba ametosheka kwa ukomo fulani wa maombi yake aliruhusu malaika wa Bwana waende wakatende chochote wawezacho Natazama wakati ule malaika wa Bwana wanapomuokoa Lutu kutoka Sodoma wanamleta umbali fulani yeye Lutu na mke wake na watoto wake binti zake wawili kile kinachotokea misingi ile ile ya uovu isiyojua kuwa ndama kazi na kanuni za Mungu Mungu akiwa amesema tunakwenda na hakuna kugeuka nyuma mke wa Lutu aliposikia moto na kiberiti vimeshuka nyuma yake aligeuka aligeuka na Biblia inasema alipogeuka kutazama nini kinaendelea akageuka ngozo ya chumvi huwezi kupambana na misingi yoyote ile ya uovu katika maisha yako kwa juhudi zako kwa mali zako kwa nguvu zako mwenyewe au kwa kumjua fulani na fulani utapambana nayo kwa kuruhusu maisha na kanuni za kiroho zile za Mungu wa kweli wa kazi ya msalaba kuingilia kati maisha yako na mina nena na maisha ya mtu jioni hiyo leo tazama maisha yale Ibrahim yeye ambaye ni mwamba tuliochongwa kwa huo Bwana na nena nimemuita yeye akiwa peke yake nami nimembarikia nawe tazama maisha ya Lutu hata wakati Lutu akiisha kuokolewa amekwenda umbali fulani yeye na binti zake binti zake nao wakiwa na tabia ile ile ya Kisodoma lakini ni tabia ya mtu ambaye amewalea binti zake bila kuwahusisha na chochote kilicho cha Mungu wa kweli binti hao wakamlevia baba yao na wakalala naye na tazama binti hao wote wawili wakazaa watoto mmoja ni Moabu ambaye ni baba wa kabila ya Moabu wote na mwingine ni, ni ni Amoni ambaye ni baba wa Waamori wote. Jioni hiyo leo unaweza kupata picha ya mtu ambaye anaondoka mahala pa misingi ya uovu na mtu ambaye anaingia mahala pa misingi ya uovu na hajari nini kinaendelea katika maisha yake. Unapoisikia sauti ya nguvu katika neno jioni hiyo leo moyo wako na upewe kugeuzwa sikio lako la rohoni na lipate ufahamu na ufahamu wa moyo wako ukatiwe nuru nawe ukafanye uamuzi ulio sahihi maana katika kila wakati kunapokuwako na tatizo la misingi ya uovu yale yanayopambana na maisha yako yana uwezo kuliko vile ulivyo wewe kwa kuwa yanaelewa sababu ya kuvamia maisha yako Binti mmoja aliyekuwa ameolewa kwa muda wa miaka isiyopungua mitatu ni mtu ambaye amekuja kituoni petu akiwa na uchungu mwingi na uchungu mwingi kwa sababu ya yale yanayomtokea nami namuuliza binti huyu taabu yako inaanzia wapi kwa kuwa anandoa iliyo ya muda mchache nayo iko katika hali ya kutaka kuvunjika nami ninapomuuliza ni nini anasema ni kwa sababu tumekuwa na mtoto wa miaka miwili wa kiume nami nitakiwa nimpeleke nyumbani kwetu kijijini lakini kwa sababu sikumpeleka alipofikisha miaka miwili mtoto huyu amepoteza uhai wake na tulipotoa taarifa nyumbani wakasema ni kwa sababu hamkumleta huku naye alipokwenda nyumbani kwao kijijini binti huyu anapojieleza kwa mama yake anasema wewe ili uweze kuzaliwa ni kwa nini tulikuita jina sadaka ingawa unakatisha jina lake kwa kumuita sada ni kwa sababu ilikuwa haiwezekani kwa sisi kupata mtoto na kwa hivyo kwa agano kati yetu na mganga yule ni kwamba ungezaliwa mtoto wa kiume 
tungekupeleka kwake na kama ukizaliwa wa kike tutakuacha kukaa na wewe mpaka wakati wewe utakapokuwa mtu mzima ukizaa mtoto wa kiume huyo mtoto wa kiume tumpeleke kwake na kwa hivyo wewe umeolewa umezaa mtoto wa kiume kabla ya miaka miwili kufikia mtoto huyu wa kiume ilipasa tumrudishe kule na kama umekataa maana yake mtoto huyo hana uwezo wa kuishi na mume wa binti huyu anaposikia habari hizi za kushtua akasema siwezi kukaa na mke wa jinsi hui ni nini kinachomkabili mwanamke huyu kijana ni aina ya misingi ya vita ya mambo ambayo yeye hajui sababu yake na hana sababu ya kusema kwamba ameikaribisha ameikuta ikiwepo nayo inakabili maisha yake ndipo anatambua ya kwamba jina lake sada au sadaka linabeba maana nyingine nyuma yake kwamba yeye sio mali ya hao walionao wala yeye hana hiyo essence of belonging katika nyumba hii kwa kuwa yeye ni kama sadaka ya kutolewa kwa miungu jioni hiyo leo jina lolote la siri linaloashiria kwamba kuna misingi ya uovu katika maisha yako na nenda kuvunjwa kwa nguvu ya jina hilo la uovu katika jina la uweza la Yesu Kristo uletwe mahala pa nuru ya yote yale tayo wokovu katika jina la uweza la Yesu Kristo na sasa ni mambo gani yaliyo ishara za kwamba unakabiliana na misingi ya uovu maana hii ni ya muhimu kwako kwa kuwa mara zote misingi ya uovu huwa iko gizani huwa iko katika namna ya fumbo huwa iko katika siri nguvu zao ziko katika utata wa fumbo waliloliweka ndio maana katika dani ya sura ya pili msari wa 22 bibia na nena bwana huyafumbua mambo ya fumbo na kuyaleta mambo yaliyokuwa sirini kuyaleta wazi yale yaliyokuwa gizani huyadhihirisha ndivyo ilivyokuwa katika nyakati za Daniel aliyaelewa mambo ya fumbo kwa sababu Mungu aliyadhihirisha na kuyafichua na hakuna mwanadamu anayeweza kuwa ni aina ya mtu aliye smart ukao ukamakinika kuliko misingi ya maisha yako maana mara zote upepo na dhoruba vitavuma katika maisha yako napo vinavyovuma wakati wowote kama wewe ni mtu usie haki na misingi yako ni misingi ya uovu upepo wa mbisho unapovuma juu yako utatoeshwa utatoeshwa lakini mwenye haki yeye ni misingi ya milele anaishi kama hata kuwa, hata hatatoweka naye hata anapotoweka usoni panchi atabaki bado angalia anaishi yeye ni misingi ya milele hata anapokuisha kutoweka usoni panchi wao walioko duniani wataendelea kudumu wakinena kwa fahari habari ya wema wa Mungu katika maisha yake ndio maana ni fahari kwetu kunena Mungu wa Ibrahim, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, Mungu wa Elia, Mungu wa Musa, Mungu wa Paulo, Mungu wa Petro, Yesu Kristo wa msalaba, hawa ndio Mungu aliye weka agano la upekee wake nami najitambulisha kwao Mungu wao ndiye Mungu wangu agano lao ndio agano langu umilele wao ndio umilele wangu madhabahu yoyote ile inayonena habari ya fahari yao madhabahu hiyo nimefanya fungamano nayo katika jina la uweza la Yesu Kristo jioni hiyo leo miguu yako isipotee kwenda reli yoyote ya upotovuni gizani ukaletwe mahala pa yote ambayo Bwana anakusudia yawe yako kwa kuwekwa katika msingi ulio sahihi na mema ya milele yaketio mkono wa kuume wa Mungu mwenye enzi hayo yakakujilie hayo yakakujilie hayo yakakujilie wewe yale yote ikiwa ni ya afya ikiwa ni ya ufahamu ikiwa ni ya elimu ikiwa ni ya ajira ikiwa ni ya amani ikiwa ni ya ndoa iliyo bora ya kujilie katika jina la uweza la Yesu Kristo ni nini ishara ya kwamba unakabiliana na misingi 
Jambo la kwanza ni pale ambapo unakabiliana na tabia zozote zilizo mbaya ambazo huwezi kujizuia nazo ni kwa namna ya kustrago endlessly unajaribu na kujaribu kuondoka katika tabia hizi za uovu lakini la unajikuta ukiendelea kuangukia katika hizo nazo zinaashiria wazi kwamba ni tabia zinazopatikana kwa wale waliokutangulia au watu wa ukoa watu wa nyumba yako wako wao ambao bila kujali kwamba watashauriwa na nani na watawekwa kwenye hizo nyumba zinazoweza kuwafanyia sanitation kwa namna gani huwa hawawezi kuacha ulevi wako wao ambao kifungo cha uzinzi huwa hakiwezi kuacha bila kujali kwamba wamekaa mbele ya nani wakapewa ushauri wa namna gani wako wao ambao tabia za yale matendo ambayo Biblia inayaita kuwa ni matendo ya uchafu watu ambao hawaachi kujichua yani masturbation hawaachi kuwako kwa namna yoyote ile ya matendo yanayodharilisha miili yao kama hekau la Mungu au watu walioumbwa kwa sura na mfano wa Mungu ni aina ya watu ambao wanaburuzwa katika yale yaliyo ya giza yanayoangamiza utu wao yanayoharibu nafsi zao na kuwafungamanisha na ulimwengu mwingine wa kimapepo nao hawana control ya hayo jioni hiyo leo Mungu ni naye mtumikia ananileta kwako kwa njia hii kila namna ya misingi ya kale leo hii saa hii kama wake umewadia majira yake na nyakati zake nguvu zake na minyororo yake juu yako ni lazima ivunjwe katika jina la weza la Yesu Kristo tazama jambo lile la pili ni wakati wowote ambao wewe unasikia unaona au kukutana na harufu ambazo wengine hawazisikii unakutana kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine na aina ya harufu na mara nyingine unapokutana na harufu hizi unajua kuna tukio fulani liko tayari kutokea mara nyingine unapokutana na sauti ambazo wengine hawazisikii sauti za mguno sauti za kelele sauti za namna ya kuwako kwa kwa rambling namna tu ya ya kuwako kwa kutahamaki na ku, na kuwako kwa aina ya kelele za vurugu ambazo wengine hawazisikii nazo zina connect katika moyo wako sauti za viumbe wanaolia ambao wengine hawawasikii wala hawawajali hawa kama wako lakini wewe ina connect na nafsi yako moja kwa moja wakati wa wote ule ambapo unapokuwa una, una, unaona aina ya taswira na vitu ambavyo wengine hawavioni Jioni hiyo leo Bwana aliye Mungu wangu yeye ni mwamba yeye ni mwokozi yeye ni mfalme wa wafalme yeye ni simba wa kabila ya Yuda yeye ni mwana kondoo kitini paenzi anayo majawabu ya yale yaliyokuelemea akakushinda wewe misingi hiyo ya uovu kuvunjwa ni lazima ivunjwe jioni hiyo leo jambo hilo la tatu ni katika kila wakati ambapo unajikuta mwenyewe huwezi kukontrol macho yako na moyo wako pia na hapa na maana ya kukonekti macho yako na moyo wako macho yale yaliyo ya tamaa tamaa si tu kwa maana ya kuwatazama wengine walio katika opposite sex na kuwatamani lakini hata tamaa ya vitu ambavyo hata kama wewe unavyo lakini unatazama kwa jicho la kijicho wakati vinapokuwa mikononi mwa wengine Yesu akasema yoyote yule anayemtazama mwanamke huyu kwa jicho la kumtamani amekwisha kuzini naye moyoni wako watu ambao huwa wana macho macho yao huwa tunaita the x-rays eye ni macho ambayo huweza kumtazama mtu yakaanza kumvua nguo moja baada ya nyingine naye anakuwa ni aina ya mtu ambaye ndani yake amepagawa na roho ambayo ina drive maisha yake kumpeleka kusiko kuwa sawasawa 
ni namna ya maisha yale yale ambayo Daudi alikuwa nayo akamtazama Bersheba mke wa Uria Muhiti macho yake ya kuweza kujizuia yakaconnect na moyo wake na moyo wake ukachukua mke asiyekuwa wake na kando ya hapo akamua na mume wake na moyo wake ukurudi nyuma akaendelea kumuoa mwanamke huyu natazama kutoka kwa Bersheba alizaliwa mtoto anayeitwa Suleman Suleman ili julikane kwamba amezaliwa kutoka kwa moyo wa mtu aliye na tamaa isiyoweza kujizuia ndiye mwanamume pekee duniani ambaye records nasema ya kwamba Biblia inaweka wazi kumbukumbu zake alikuwa na wanawake elfu moja kama wake wa kuwaoa maana yake ni, ma, ni masulia mia tatu na wake ambao ni binti za wafalme mia saba ni aina ya matunda ya mtu ambaye misingi ya uovu imekuwa ndiyo matunda ya kile cha kutokea kwake na macho hayakuweza kumzuia yeye hakuweza kuwa na self control katika chochote kwa moyo wake kwa sababu macho yake na moyo wake hakuweza kuvicontrol vimemdrive kumtupa katika janga lolote na bibi anasema ya kwamba wanawake wale wa mataifa mengi aliyowaoa binti za wafalme wakaugeuza moyo wa Suleman ukaondoka mbali na ile tabia halisi ya kumcha Mungu jioni hiyo leo Bwana augange na kuponya moyo wako Bwana ayaponye macho yako nawe ukatazame na kuona uzuri wa Bwana usoni panchi katika kila eneo aliyoumba Bwana Jambo lile la nne wakati wowote ambapo watu wanakushutumu na kukuhukumu isivyokuwa halali na mara nyingine hakuna sababu yoyote ya msingi na wakati mwingine watu hawa hawakujui wala hawajui jina lako lakini wanakushutumu na kukuhukumia adhabu au wanakuweka katika kategori ya mambo ambayo wewe hauko hivyo jambo lile la tano ni wakati wote ambapo maisha yako wewe unabaki kuwa ni aina ya mtu anayetafuta mtu wa kumsaidia unatafuta watu watakao kusaidia wewe na wala huna mpango wa kuwa baraka kwa wengine wewe mwenyewe Mungu amekuleta huku duniani kwa kusudi maalum kwa makusudi ya Mungu ili upate kuwa sababu ya wengine kuinuliwa ya wengine kuponywa ya wengine kuinuliwa kielimu wengine kupokea mema yao kutoka katika mikono yako ondoa macho yako mahala pa kuendelea kunyoosha mikono ya kutafuta nani atakuinua au atakusaidia au atakubarikia kwa hiki na kile tafuta jinsi utakavyofanyika baraka kwa watu wa jamii yako mwenyewe na kwa watu wa familia yako maana wakati wowote unapokuwa na nia hiyo point inayofuata ni point inayokuhusu zaidi ni kwa sababu saa hiyo utakuwa ndio mtu ambaye utaelekeza macho yako kwa Bwana ilivyo vema jambo la sita ondoka mahala pa maisha ya mtu anayeishi maisha ya kujiombolezea ni maisha ya mtu anayeishi maisha ya kujiombolezea hapa utakutana daima na maoni yaliyokataliwa au hayakaribishwi maoni yako hayakaribishwi wala ha, yamekataliwa na hayakaribishwi na wala hakuna anayeyatafuta na kama ukiyatoa hakuna anayeyaheshimu iko roho tunaiita roho ya Ahithophel roho ya Ahithophel alipokuwa na hekima ya Mungu angenena kama kinywa cha Mungu kinanena lakini tazama Ahithophel alipokwenda kinyume cha agano la Mungu juu ya Daudi Daudi aliomba maombi akasema e bwana geuza hekima yake ya Ahithophel kuwa upuzi na kwa mara ya kwanza akatoa ushauri kwa Absalom na ushauri wake ulipokataliwa Ahithophel alienda akajinyonga mwenyewe wakati wowote huna haja ya kuomboleza na kulia kwa sababu ya jambo moja uliloshindwa maadamu mbali huu bado uko hai Maadamu mbali huu bado Bwana amekuleta kwa hali ya salama yeye aliye Bwana na Mungu anayo majawabu ya kuinuka kwako anayo majawabu ya kuishi kwako tena anayo majawabu ya uzima wako anayo majawabu ya kwamba matumaini yako 
kamwe hayawezi kukatiliwa mbali matumaini yako hayatakatiliwa mbali hayatakatiliwa mbali yakatimizwe katika jina la Yesu Kristo kwa haraka nini cha kufanya ili uondoke mahala pa misingi hii ya uovu jambo la kwanza ni pale ambapo unatakiwa kutenda jambo sahihi kwa wakati sahihi na utende jambo lilo sahihi mahala palipo sahihi hakikisha kwamba unatenda jambo sahihi wakati sahihi na unatenda jambo lilo sahihi mahala palipo sahihi jambo la pili unahakikisha ya kwamba unaelekeza kilio chako kwa Mungu na sio kwa wanadamu kwa kuwa mwanadamu anaweza kukupatia msaada wa mkono wa mwanadamu huu Biblia inauita kuwa ni sadaka lakini Bwana akikupatia msaada anakuponya kwa ukamilifu wake yule kiwete wa kitabu cha matendo ya mitume sura ya tatu alikaa katika mlango mzuri wa hekalu watu waliokuja walimpatia sadaka mkononi mwake lakini tazama Petro alipokuja akaizuilia sadaka akisema nilicho nacho mimi ndicho nikupacho na tazama kile kilichotokea alipokea msaada wa Mungu alipokea msaada wa Mungu na hiyo ikawa ukombozi wa kudumu juu yake jambo lile la tatu mara zote yafuate mapenzi ya Mungu kwa moyo wako wote narudia kwa moyo wako wote yafuate na kuyaandama mapenzi ya Mungu kwa moyo wako wote Ibrahimu alifanya hivyo na misingi ya uovu ilijaribu kumwandama maana tazama kama vile ambavyo alipata mpenyo wake kwa kucheleweshewa alingoja mtoto kwa muda wa miaka ishirini na mitano Warumi sura nne mstari wa 17 inasema hakuangalia kule kufa kwa tumbo la Sara kuwa ni kizuizi cha yeye kutimiziwa ahadi za Mungu hatimaye alipokea ahadi ya Bwana akiandama njia za Bwana kwa moyo wake wote bila kujali hali ya mambo inasema nini hatimaye Bwana mwenyewe akala kiapo cha kuweka nadhiri ya baraka juu ya Ibrahim kwa vizazi vingi vijavyo kwa sababu aliandama njia za Bwana kwa moyo wake wote jambo lile la nne ichukie dhambi kwa chuki kamilifu Mungu sio rafiki wa dhambi naye anajua dhambi inachokifanya ni kukutenga wewe na uso wake na ndio maana anachokifanya ni kukupa mwelekeo na mwenendo ambao maisha yako yatauishi utakatifu wa Mungu ili kusudi Mungu adumu kuwa na ushirika nawe ndipo apate kuwa Mungu msaada wako pande zote za maisha yako jambo hilo la tano na mwisho la nini cha kufanya isikilize sauti ya mtumishi wa Mungu maana na nena katika mambo ya nyakati wa kwanza 20 20 ya kwamba mnamwamini Mungu sawa waaminini watumishi wake manabii nanyi ndipo mtakapofanikiwa na kuthibitika mbele zake hivyo unaoamini mtumishi huyu wa Mungu anaye nena nawe unaamini yule mtumishi wa Mungu anaye nena katika maisha yako sikiliza nawe ukatende yale anayokuelekeza kutenda na hapo ndipo mahala unapoweza kuisikia sauti ya Mungu sawa sawa na Isaya 43:19 ikisema tazama mimi ninatenda jambo lilo jipya jambo lilo jipya litatendeka je hautaweza kuliona maana niko tayari kuligeuza hata jangwa lako kuwa vijito vya maji mimi Bwana nitageuza hata nyika yako kuwa bustani nzuri ya kupendeza jioni hiyo leo ikiwa uko tayari kukubaliana nami unaisikia sauti ya Bwana kupitia mawimbi ya wapo redio na nguvu katika neno katika maisha yako 
Bwana yuko tayari kugeuza umateka wako yeye aliyegeuza umateka wa Ayubu yeye aliyegeuza umateka wa watu wa Sayuni nao wakawa kama watu waliota ndoto jioni hiyo leo Bwana akakutendee wewe yale yote ambayo mara inapokuwa yametendeka unashindwa kuamini wanashindwa kuamini inakuwa ni kama mtu aotae ndoto nayo na itakuwa imetendeka nayo na itakuwa imetendeka Bwana akakijaze kinywa chako kwa kicheko. Bwana akakufanye kufurahi tena. Bwana akakufanye kuruka ruka tena. Sahi Mahala sahii pa kuanzia ni wewe kusamehewa dhambi na Mungu. Ikiwa hujampokea Yesu Kristo kuwa ni bwana na mwokozi wa maisha yako, ufungue moyo wako sasa. Nawe useme pamoja nami maombi haya. Najua Bwana Yesu ataingia ndani yako sahi Naye atakuwa na ushirika nawe wa kudumu. Maisha yako yatapokea msaada wa hakika kutoka katika mkono wake. Omba nami sahi hali umeweka mikono yako kifuani pako. Sema e Bwana Yesu, nafungua moyo wangu leo kukukaribisha wewe, uwe Bwana, Mungu na mwokozi wa maisha yangu. Unioshe na kunitakasa dhambi na uovu wangu wote. Naomba uandike jina langu katika kitabu cha uzima. Unifanye kuwa wako milele ninapochagua wokovu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Kama umesema maombi haya wewe umeokolewa tayari. Na saa hii Mungu atasikia maombi yako mara unapoambatana na maombi yangu na kila mmoja aliye chini ya uvuli wa sauti ya nguvu katika neno weka mikono yako yote miwili kifuani pako. Kwa kwa saa hii niko tayari kuomba na kila namna ya misingi ya uovu misingi iliyo inua vita ambayo hukupaswa kupigana nayo yaenda kutikiswa bwana aliyenena mara moja tu nitatikisa mbingu na hiyo nchi na kuufanya huo utele uliyo katika bahari kukujilia yuko tayari kutikisa hakikisha uko mahala sahihi kwa ajili ya maombi maana mkono wa Mungu wangu waenda kukugusa jehova uliye bwana na Mungu sikia na kusihi Mungu wangu Haya ni majira mengine tena kwa ajili ya msikilizaji huyu amekungoja amejiuliza maswali naye akalia kwa uchungu kwa machozi akisema ni nani atakaye nisaidia niende kwa nani awe msaada wangu nimweleze nani tabu ya moyo wangu amelia akiwa sirini amethubutu mahala pengine lakini leo kupitia nguvu katika neno unanena na maisha yake umenena na maisha yake na sasa uko tayari kumfungua mkono wako ni mkono wa milele umekuwako toka milele iliyopita na uko hata milele ijayo na kwa nguvu ya neno lako umbaji wote unashikamanishwa hali ulivyo e bwana mkono wako na uende sasa katika misingi ya maisha yake Bwana acha iwe ya kwamba kama ilivyoandikwa pando lolote asilolipanda baba yangu wa mbinguni litangolewa acha yangolewe kwa chanda chako ambacho kwa hicho wanyoosha na milima ya toa moto yangolewe yale yote ya magonjwa na maradhi yangolewe yale yote ya kufukarishwa yangolewe yale yote ya tabia za mapepo wachafu yangolewe yale yote ya kwenda kama mtu aliyetatanika akateswa na nguvu za nyoka na nge yangolewe yale yote ya kuhukumiwa na kushutumiwa isivyokuwa sawa sawa na wao wasiomjua na wale wamjuao jioni hiyo leo e bwana acha iwe ya kwamba kwa chanda cha bwana yangolewe 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 na kila namna ya misingi ya uovu kuvunjwa na ivunjwe na ivunjwe na ivunjwe katika jina la Yesu hata ikawe ya kwamba kwa sauti yake anenapo mbingu zikamwitikie bwana 
Agiza malaika yule wa Mungu wa Yakobo akawe mlinzi wake akawe msaada wake akamuongoze kwa roho wako hata ikawe ya kwamba kwa makusudi ya kiungu akatimiziwe ahadi zako kuu akatimiziwe 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 zile za uponyaji zile za kufunguliwa zile za kuinuliwa zile za milango ya baraka na kibali zile za kuheshimiwa Zika timilizwe juu yake katika jina la Yesu Kristo. Ni asante Bwana kwa kuwa imetendeka vivyo, imetendeka vivyo, imetendeka vivyo katika jina la uweza la Yesu Kristo. Jina lako litukuzwe, jina lako lihimidiwe kwa kuwa kwa mkono wako yamekuwa katika jina la Yesu. Amen.